Kung naghahanap kayo ng masaya at interactive science exhibits na siguradong mag enjoy ang inyong mga anak, halina at bumisita na sa kauna-unahang Science Center Museum sa Pilipinas, ang Philippine Science Center. Dito, tiyak na mahasa ang gali ng inyong anak pagdating sa science. Narito ang mahigit isang daang hands-on exhibits na matatagpuan sa labing isang galleries ang lights, bodyworks, mathematics, electricity and magnetism, water, vision and perception, infectious diseases, earth science, space, kids world at mechanics. Idagdag pa ang iba't ibang educational activities, outreach program at trainings na pasok sa binigay na curriculum ng Department of Education sa K-12 program. Hindi lamang ito pang preschool at K-12 students, kundi ideal venue rin para sa mga kolehiyo na gumagawa ng research pati sa buong pamilya na gusto magsaya. Inilibot kami ng aming tour guide na si Robert Bautista sa ilan sa pinakasikat na exhibits. Kabilang na ito ang anti-gravity mirror kung saan sa bawat galaw mo ay para kang lumulutan. Sa observer's point of view, ang reflection ng nakalabas na bahagi ng katawan sa salamin ang magiging kabilang bahagi ng katawan. Kaya naman, magmumukhang buo ang katawan ng tao. Ang pag-angat ng biti ay magre-reflect sa salamin at ito ang dahilan kung bakit para nakabiti ng tao at hindi hinihila ng gravity. Iba rin naman ang kakulitang dala ng head on a plater kung saan parang nakapatong sa pinggan ang ulo mo kasama ng mga prutas tulad ng mga nakikita nating eksena sa mga lumang comedy horror movies. Nagre-reflect sa dalawang salamin sa gilid ng mesa ang pattern ng floor tiles. Pati na ang dingding, kaya naman nagpo-produce ito ng ilusyon na nawawala ang iyong katawan. Kung gusto mo naman ang exciting at mala thriller ride, dapat mong subukan ang Human Gyro Ride kung saan iikot ng iikot ang inyong mundo. Base ang interactive exhibit na ito sa machine na binuo ng NASA noong 1960s para sa training program ng Apollo at Gemini astronauts. Makakayang gumalaw ng komportable ng mga astronauts na parabang napakagaan nila, umiikot at nagpapagulong-gulong sa loob ng spacecraft. Isip ninyong nakakahilo ang ride na ito, nagkakamali kayo. Hindi makakaranas ng motion sickness ang sumusubok nito dahil pabago-bago pa ng direksyon ang pag-ikot na siya nagpapabalanse sa inner ear. Tandaan na ang spinning fluid sa inner ear ang siyang dahilan ng pagkahilo na nagre-resulta ng motion sickness. Meron din silang tinatawag na distorted room kung saan tila magbabago ang size ng inyong katawan. ang meron dito. Una, akalain mong normal ang kwarto kapag sumilip ka gamit ang peep hole. Ngunit ang totoo, sahig, kisame, dingding at ilang bintana nito'y hugis trapezoid. Pangalawa, ang mga tao o bagay na nasa loob nito'y nagmumukhang malaki o di kaya naman ay lumiliit kung nasa magkabilang dulo. Iwan sa anino kung saan ka pumunta, naroon din siya. Iisa kayo ng tinatapakan pero ibahin niyo ang anino rito sa PSC. Talaga namang mapapabilib ka at may isip mong pareho na kayo ni Peter Pan na iniiwan ng sariling anino. Dinedesenyo ha na makukulay na ilaw ang photoluminescent screen ng ilang segundo. Kaya naman kung tatapat sa harap ng ilaw, may iwan ang iyong anino ng ilang segundo. Pero ano nga ba ang dayunin sa pagbuo ng Science Museum na ito? At kasama natin ngayon si Ms. Edisel Herrera, ang Operations Manager ng Philippine Science Centro. Magandang araw, Ms. Edisel. Magandang araw, Ms. Edisel. So, magkwentahan niyo kami, paano talaga nagsimula itong Science Centro? Uh, 
uh, nagsimula ang Science Centrum uh, bilang isang project ng Philippine Foundation for Science and Technology. Mm -hmm. Tapos it started in 1990 at the Manila Film Center sa Manila. Then, it few exhibits pa lang noon. Mm -hmm. Tapos ang pinaka-mission kasi ng Science Centrum is uh, to promote science and technology consciousness among the Filipino citizens, mm -hmm. especially the students. Now, it's a vision to uh, create a science school for Filipino citizens. Mm -hmm. Dumuo rin ang museyong ito ng traveling science kung saan dumarayo sila sa mga probinsya upang makita ng mga batang sabit sa silensya ang kanilang exhibits. Sa bawat pagbisita sa probinsya, iba't iba rin ang ginagamit ng tema. Ngayong makabago na ang teknolohiya. Paano pa ba natin ipaliliwanag sa kabataan na mas maigi pa rin ang hands-on experience pagdating sa science? Siyempre, uh, hindi kami makakapag-level up sa mga talagang magaganda museums na air conditions. So yun lang yung pwede naming uh, medyo disadvantage. Pero yung sa learning naman sa bawat exhibit, kasi we have more than 120 exhibits na lahat yon is uh, purely science, lahat is well-researched, so lahat na pag-aralan po ano yung concept at ano yung scientific uh, explanation ng bawat exhibit. So, siguro yung, yun yung edge natin. Para ma-attract silang pumunta, kung ang hanap talaga nila is educational field trip na 100% learning, is dito na sila pumunta. At saka, uh, of course, they learn and um, uh, they learn and play at the same time. So, yan, marami pa naman, marami naman po pumunta talaga. At para naman sa mga gustong magdaos ng mga mahalagang opasyon tulad ng corporate events or activities, birthdays and anniversaries, pwedeng-pwede ito maging venue. Kapag nag-celebrate sila ng party ng birthday nila dito, uh, medyo kakaiba yung theme natin. So magiging scientific yung concept ng party nila, then lahat dito is pwede nilang i-explore. So, yun yung magiging activity ng birthday celebrant is yung mga activities ng Science Centrum. Okay, would like to invite everyone to visit the Philippine Science Centrum located at Ecom Building, Riverbank Center, Marikina City. We're open from 8 to 5, Mondays to Saturdays for all levels po yan. Kaya naman kung nais ninyo ng fun learning experience kasama ang mga kaibigan o buong pamilya, i-explore na ang iba't ibang hands-on science exhibits dito at tiyak hindi nyo ito pagsasawaan.